hoy durante las entrevistas para hablar del tema y luego hablar del Noroña Bus y de la reunión con Durazo hoy en las entrevistas me quedó claro que mis compañeros y compañera no los veo preparados para perder los veo preparados para ganar todos queremos ganar pero para perder no los veo bueno, Monreal sabe que trae el santo al revés que entró desangrado a esta contienda eh, desfondado en una condición muy adversa que él mismo se generó la verdad se ha dicho y, y este, que de cualquier manera bueno, pues está haciendo su, su esfuerzo a contracorriente Misael Mondragón Aguirre que siga la mata dando muchas gracias por tu cooperación Velasco entró tarde entró tarde, el verde pensó que iba a haber vedazo a pesar de que el compañero presidente insistió, hoy volvió a insistir en la mañanera, es que les parece poco que no haya dedazo. Tienen razón. O sea, va a decidir el pueblo a través de las encuestas. Entonces, este, el verde pensó que era la tradicional, y pues, lo que diga el presidente, y el presidente dijo pues, lo que diga el pueblo, y entonces dijeron, ¡ay, cabrón, y no tenemos propuesta! Ellos sabían, yo hablé con ellos, poco, no, no fue formal. Me dijeron, no, no, nosotros vamos a apoyar a quien diga el presidente. Y al ver que el presidente dijo, quien decía el pueblo, pues se metió. Bien, pero tarde. Entonces ha batallado mucho igual. Según el sondeo callejero, pues anda en, en, en último lugar muy cercano con la posición de Monreal, según el sondeo callejero, que es pues, un referente y ya no quiere decir que así esté. Yo lo gané, no quiere decir que así esté, yo creo que les vamos a ganar, pero tampoco estoy diciendo esa es la verdad absoluta. Y... No, no, no. Es un buen referente. Porque los datos son muy realistas, la verdad. Eduardo Covarrubia, yo vivo en Estados Unidos, pero ya le dije, ay, caray. No quiere, ahí está. Pero ya le dije a mi papá que vive en México que pusiera su cartulina, eh, por mí, su ventana, allá en Morelos, allá en Morelos, me presenta allá, sin H y con doble L, y acento allá. Entonces, pues este... El sondeo es un buen referente y hoy, a lo largo de las entrevistas varias, durante todo el día, llegué a esta conclusión del título de la videocharla de hoy, que mis compañeros están preparados para ganar, sobre todo Claudia, Marcelo y Adán Augusto, pero no están preparados para perder. Ayer ya no comentamos pero el lamentabilísimo, el codazo de Adán Augusto, no tiene justificación. Entiendo, pero no tiene justificación. Hay una discusión ahí con, con su mujer, con un grupo de personas, y luego una diputada, compañera nuestra, lo toma por la espalda y él suelta un codazo, pero, pero codazo. Y no solo se disculpó, sino casi dijo que se lo merecía una compañera diputada que lo apoya con todo. A ver, si te pican una nalga, pues tú tienes que tomártela con calmita. Te entiendo, ¿eh? Entiendo la tensión, el desgaste, eh, entiendo pues, la, su hartazgo, su desesperación, lo entiendo. Pero fatal. Lo han hecho pinole, yo incluido. Pinole. Entonces, pues está claro que no está preparado para perder, que está en una posición obcecada, desesperada. Marcelo igual. Marcelo desde un principio ha sabido que va en una condición de desventaja eh, porque, insisto yo, que se equivocó de estrategia. Uy, a ver si no nos llueve. Jonathan Hayashi, usted es el único auténtico izquierda, además el único que no ha bajado su nivel de energía, entusiasmo, los demás se ven cansados, abrazote, es que ha estado cabrón. Entonces, este, 
Marcelo no solo no está este, preparado para perder, sino amaga. No quiero usar una palabra fuerte, dejémoslo en amaga, eh, que, este, pues que, las, que, que puede romper, ¿no? Es reculó, qué bueno. Pese una hojita, ¿no? Porque se me van a olvidar dos temas y quiero ponerlos. Este, no lo veo, ¿eh? No lo veo en disposición de reconocer, lo veo tenso, lo veo eh, desesperado, lo veo cometiendo errores, lo veo empequeñecido. Clones, 09, jefecito, buena tarde, el domingo todavía puedo hacer propaganda, sí, claro. Ustedes pueden hacer toda la propaganda que quieran. Uno es el que ya después del 27 para. A ver, es que hay una crisis en el movimiento desahuciado que no quiero dejar de comentar. ¿Le puedo mandar evidencia de WhatsApp a Mónica para mi boleto? No, ahorita no enchinchen a Mónica. Ahorita hablo de eso, el Noroña Bus. Este, ahorita les explico eso. Déjenme a cabo la primera parte. Claudia misma, yo creo que ella pues no ha pasado por su cabeza... A, a, le ha preocupado la posibilidad de, de, de cómo está reaccionando Marcelo. Roberto Ibarra Aldaco, el debate del Frente Guango de ayer fue light. Ya le frenaron a Beatriz los ímpetos, pues sí, pues sí. Y es una vergüenza que nosotros no tengamos debate y ellos presentaciones, lo que quieran, pero los tengan. Pues es una vergüenza, la verdad. Sí, a, a Beatriz la van a bajar, hombre. Xochitl no puede ni con Beatriz, que representan lo mismo las dos. Entonces, yo veo nadie preparado para perder. Y tú tienes que estar preparado para ganar y para perder. Asumir con madurez, asumir con unidad el resultado si te es adverso.